এরপরে আসি নাম্বার থ্রি পজিশান এই নাম্বার থ্রি থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত অনেকগুলো পজিশান আছে আমি একটা একটা করে আপনাদেরকে বলে যাচ্ছি নাম্বার থ্রি যে পজিশান এই পজিশানগুলো অলমোস্ট প্রত্যেকটা শেফের পজিশান ইকুয়াল এখানে কেউ সিনিয়র কেউ জুনিয়র কেউ বড় কেউ ছোট কেউ বেশি বেতন পায় কেউ কম বেতন পায় এরকম কোনো ব্যাপার নাই এই পজিশানগুলোর কথা আমি আপনাদেরকে খুব শর্টকাটে বলে দিই এদের ব্যাখ্যা আপনাদেরকে হয়তো না দিলেও আপনারা বুঝতে পারবেন এদের কাজ কি যেমন এর মধ্যে যারা আছেন নাম্বার ওয়ান আসেন এই 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 লেভেলে এই ব্রিগেডে শর্টে শেফ যাদের কাজই হচ্ছে শর্টে করা আমরা সবজি তাদেরকে পাঠায় দিই তারা সবজিটা শর্টে করে আবার পোছায় দেয় রান্না করার জন্য বা সার্ভিস করার জন্য বা শর্টে শেফ তারপরে ফিস শেফের দায়িত্ব হচ্ছে যে সে কি করবে অনেক সময় দেখা যায় যে আমরা ফিশের ফিলেট চাই অনেক সময় দেখা যায় আমরা আস্ত ফিস চাই তো ফিসগুলো এইভাবে ফিস মাঙ্গার বলে এদেরকে যারা ফিস প্রিপেয়ার করে দেয় আমাদের যারা ডেলিভারি দেয় ওরা ওরা অনেক সময় দেখা যায় আমরা অর্ডার দিলে ওরা ফিস ক্লিন করেও পাঠায় আবার অনেক সময় দেখা যায় ফিস ক্লিন করে স্লাইস করে পাঠাইতে গেলে অনেক এক্সপেন্সিভ হয়ে যায় যেমন ফাইভ স্টার হোটেলগুলোতে হতো অনেক ম্যাসিভ অর্ডার আসে তো তাদের ম্যাসিভ বিজনেস এবং তাদের অনেক কস্টিং কারণ তারা অনেক খরচ করে ঠিক তেমনি রেস্টুরেন্টেও অনেক রেস্টুরেন্ট থাকে যেগুলো অনেক ভালো চলে অনেক ব্যস্ত তো তারা যদি এরকম একজন ফিস তারা এরকম ফিস শেফ রেখে দেয় যে আস্ত ফিস আসবে সে জানে তার দায়িত্ব সারাক্ষণই এটা যে ফিসগুলোকে ক্লিন করা স্লাইস করা ফিলেট বের করা ফিলেট বলো যে পিসগুলো যেটা অথবা আস্ত ফিস শুধু ভিতরে ইন্টারনালি ক্লিন করে যতগুলো বোন আছে এগুলি বোন হচ্ছে কাটা কাটা ওই এক ধরনের বোন ইয়ে আসে সামনে ফিসের চ্যাপ্টার আসলে আপনারা দেখবেন শিখবেন ওইটা ওগুলিকে কাটাগুলোকে বেছে নিয়ে ওই ফিসটাকে আবার টোটালটা ওইভাবে ইয়ে করে আস্ত ফিস অনেক সময় আমরা রোস্ট করি এবং রোস্ট করে ওইভাবে আমরা সার্ভ করি এটা হচ্ছে ফিস শেফ এরপরে আরও একজন শেফ আসেন যিনি হচ্ছেন রোস্ট শেফ এই ফার্স্ট স্টার হোটেলগুলোতে এরকম থাকে যাদের দায়িত্বই থাকে সব রোস্টিং চিকেন রোস্ট হইতে পারে বিফ জয়েন্ট রোস্ট হইতে পারে চাক চাক অফ বিফ রোস্ট হইতে পারে ওরা এইগুলিকে ঠিকভাবে স্পাইসেস দিয়ে যে স্পাইসেস প্রয়োজন শুধু সল্ট পেপার সিজনিং করতে হইতে পারে আবার স্পাইসেসও দিতে হইতে পারে এবং এগুলিকে টাই করা হয় অর্থাৎ এক ধরনের টাই পাওয়া যায় আপনারা অনেক সময় ভিডিওতে দেখছেন যে এক ধরনের রশি পাওয়া যায় সাধারণ সাদা রশি এগুলিকে ওই ফুড গ্রেডের রোপ বলে এগুলি দিয়ে ওই জয়েন্টটাকে সুন্দরভাবে স্লাইস করে ভিতরে হয়তো মাশরুম দেওয়া হয় চিজ দেওয়া হয় কিছু একটা দিয়ে এটাকে ভাজ করে এটাকে টাই করে এটা রোস্ট করা হয় পরে রোস্ট শেষ হয়ে গেলে বেরোয় আসলে এটাকে কার্ভিং করে কার্ভিং করে ওই মাঝখানে ওই পার্টটা বাদ দিয়ে দেয় আমাদেরকে বাকি বিফ দিয়ে যায় অথবা আস্ত জয়েন্টটাই আমাদেরকে দিয়ে আসে আমরা ওখান থেকে কার্ভিং করে স্যান্ডউইচের জন্য দরকার হলে স্যান্ডউইচের জন্য ইউজ করি আমরা যদি কার্ভিং করে এটা আবার গ্রেভি দিয়ে যদি সার্ভিসের জন্য ইউজ করা হয় আমরা সার্ভিসের জন্য ইউজ করি তো ওই চিকেনও সেম সে টার্কি রোস্ট করে নিয়ে আসে বা চিকেন রোস্ট করে নিয়ে আসে আমরা যেভাবে আমাদের ডিপার্টমেন্টে যেখানে আমি এরকম পজিশনে কাজ করছি এই জন্য আমি জানি এই জন্য বললাম বলছি যে দেখা যায় যে আমরা অর্ডার দিয়ে দিই যে আমাদের দশটা চিকেন রোস্ট লাগবে দৌড়ে গিয়ে অর্ডার দিয়ে চলে আসি বা ফোন করে এক ডিপার্টমেন্ট থেকে আর একটা একটা সেকশান থেকে আরেকটা সেকশানে অর্ডার দেওয়া হয় তারা দশটা চিকেন রোস্টে দিয়ে দেয় টাইম দিয়ে দেয় আমরা যে তিরিশ মিনিট পঁয়ত্রিশ মিনিট এক ঘন্টা দুই ঘন্টা ডিপেন্ড করে ওরা জানায় দেয় আমাদেরকে এতক্ষণ সময় লাগবে ওরা ওইভাবে রেডি করে রাখে বা রেডি থাকে ওইটা রোস্টিং কারণ আমাদের অর্ডার মেনু আগেই রেডি থাকে কারণ কাস্টমার আগের থেকে অর্ডার দেওয়া থাকে হোটেলগুলোতে আমরা আগের দিনই বুকিংগুলো নিয়ে না হয় তো বুকিংগুলো নিয়ে না হলে তাদের খাবারের মেনুগুলো আমাদের কাছে চলে আসে সেভাবে করে সব রেডি করা থাকে এবং টাইম অনুযায়ী ওরা রেডি করে শুধু আমাদেরকে ডেলিভারি দিতে থাকে রোস্ট শেফের সাথে সাথেই আছে হচ্ছে গ্রিল শেফ যত ধরনের গ্রিলিং হয় বার্গার গ্রিলিং হয় বিফ গ্রিল হয় চিকেন গ্রিল হয় গ্রিলের অর্ডার হয় ফাইভ স্টার হোটেলগুলোতে প্রচুর পরিমাণে জানেন যে চিকেন উইংস গ্রিল হয় স্টেক গ্রিল হয় তো এই গ্রিল সেকশান সবসময় ফ্লেম খুব চলন্ত আগুন ওই যে উপরে গ্রিল দেয়া থাকে তার মধ্যে গ্রিলিং করে শেফ থাকে তাদের ডিপার্টমেন্ট থাকে এরকম একজন থাকে কোথাও কোথাও পাঁচজন পর্যন্ত শেফ থাকে যারা অ্যান্টার গ্রিল সেকশানটা হ্যান্ডেল করে তাদের মূল কাজই থাকে গ্রিল গ্রিলিং হ্যান্ডেল করা তারপরে হচ্ছে ফ্রাই শেফ ফ্রাই কত ইম্পর্টেন্ট একটা ফাইভ স্টার হোটেলে দেখা যায় যে যেই শেফটা গ্রিল করতেছে সে যে স্টেকটা গ্রিল করে দিচ্ছে তার ওখানে হয়তো পটেটো ওয়েজেস ফ্রাই লাগবে বা ফ্রেঞ্চ ফ্রাইজ লাগবে তো কে এটা ফ্রাই করবে ফ্রাই শেফ দেখা গেলো যে যে কাস্টমার গ্রিল শেফের গ্রিলের অর্ডার দিচ্ছে একটা বার্গার গ্রিল সে হয়তো আবার ফ্রাইড চিকেন অর্ডার দিচ্ছে তাহলে কে করবে এটা ম্যাসিভ
মানে আলাদা আলাদা অর্ডার আসতেই থাকে যেই জন্য এইসব জায়গাগুলোতে এরকম আলাদা আলাদা ডিপার্টমেন্টে যে ফ্রাই শেফ আলাদা রোজ শেফ আলাদা গ্রিল শেফ আলাদা ফিশ শেফ আলাদা কারণ এত ম্যাসিভ কাস্টমার মুভমেন্ট হয় টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স চব্বিশ ঘন্টা যে ওইখানে এই ডিপার্টমেন্টগুলোতে আট ঘন্টা করে একজন শেফ টাইপ দায়িত্ব পালন করে এবং প্রত্যেকটা শেফের সঙ্গে অ্যাসিস্ট্যান্ট থাকে একজন দুজন এবং তারা এই কাজগুলো করতেই থাকে এবং এই এইভাবে চলতে থাকে এই জন্য এক যে গ্রিল করতেছে সেই যে ফ্রাই সেকশান হ্যান্ডেল করতে পারবে এমন কোনো কথা নেই কারণ তার গ্রিলের অর্ডার আসতেছে এবং তাকে নজর রাখতে হচ্ছে মিডিয়াম রেয়ার রেয়ার ওয়েল ডান কে কোনটা কি অর্ডার দিচ্ছে সেটাও তাকে খেয়াল রাখতে হয় তো সে যদি মিডিয়াম রেয়ার যদি একটা স্টেক করতে হয় সেই অবস্থায় অর্থাৎ যেটা প্রায় রান্না করা ওইটা যদি সে করার সময় যদি তাকে ফ্রাই দেখতে হয় বা রোজ দেখা হয় বা ফিস দেখতে হয় তাহলে তো কাস্টমার শেষ বিজনেস শেষ সো এক একজন ডিপার্টমেন্টে এক একটা শেফের এক একটা ডিপার্টমেন্টের দায়িত্ব দেয়া থাকে ফ্রাই শেফের পরেই আসে হচ্ছে ভেজি শেফ আমি আপনাদেরকে আগেও বলছি আবারও বলছি যে এখানে এদের কারো পজিশান উপরে নিচে বলে কোনো কথা নেই যে যেই পজিশানে কাজ করতে পছন্দ করে সে সেই প্রফেশনে যায় ঠিক আছে যেমন মনে করেন গ্রিল সেকশানে কেউ কাজ করতে চায় না বা রোজ সেকশানে কেউ বিশেষ করে গ্রিল সেকশানে আমি গ্রিল সেকশানে টানা ছয় মাস কাজ কাজ করছে এবং এটা একটা কঠিন সেকশান এই সেকশানে কেউ কাজ করতে চাইতো না কিন্তু আমি খুব এনজয় করতাম এবং আমি লাইভ রিল করতাম লাইভ রিল হচ্ছে যে আমি গ্রিল করতাম কাস্টমার এসে আমার সামনে থেকে খাবার নিয়ে যেত এবং তাদের সাথে আমার কনভারসেশান হইতো আপনারা বিশ্বাস করবেন না আমি এরকম অনেক মানুষ পাইছি তারা এসে বলছে যে তুমি গ্রিল করতেছো এত গরম বাইরে এখানে তোমার রেস্টুরেন্টে গরম আমি অন্য একটা ভিডিওতে আপনাদেরকে মনে হয় বলছিলাম তুমি ঘামতেছো কিন্তু তুমি এত হাসতেছো আমি বললাম যে আমি সবসময় পজিটিভ থাকার চেষ্টা করি আর তোমরা কাস্টমার কাস্টমার ইজ কাস্টমারকে সবসময় হাসি মুখে সার্ভিস দিতে হয় তারা আমাকে বলছে যে এরকম আমার অমুক দেশের রেস্টুরেন্ট আছে আমি এখানে বেড়াইতে আসছি এই দেশে আমি টুরিস্ট ও আচ্ছা তুমি চলো আমার সাথে আমি বললাম যে ঠিক আছে আমি তুমি অ্যাড্রেস দিয়ে যাও আমি একদিন আসবো বলো না তুমি এখনই চলো আমি তোমাকে আমার রেস্টুরেন্ট নেবো আমি তোমার মতো শেফ চাই অজস্র এরকম অফার পাইছি আপনারা মানে ভাবতেই পারবেন না এটা অবিশ্বাস্য এত এত অফার পাইছে এরকম আরেকজন আসছিল সে বলছিল যে আমার বাবার এরকম রেস্টুরেন্ট আছে বিশাল রেস্টুরেন্ট আমি তোমার মতো একজন শেফ চাই যে এইভাবে রান্না করবে চলো তুমি যে বেতন চাও তোমাকে বাসা দিয়ে দেবো তুমি চাইলে আমাদের বাসায় থাকতে পারো আমরা বিশাল মাল্টি মিলিয়নের এবং তাদের অর্ডার দেখে তাদের টিম দেখে আমার তাই মনে হয়েছে তো এইটা আপনি যখনই এরকম ভালো সার্ভিস দিবেন এই ধরনের মানুষ পাবেন এবং এরকম হাসি খুশি সার্ভিস দিবেন তখন আপনার কলিগরাও আপনাদের আপনার সাথে খুশি থাকবে এবং কেউ অনেকে সহায়তা করবে প্লাস আপনি কাজেও ভালো করবেন খুব অল্প সময় উপরে উঠে আসতে পারবেন তা আমি খুব অল্প সময় আমার এই পজিশান আমি এই পর্যন্ত উঠে চলে আসছি এবং নিজেকে ডেভেলপ করছি এটা অনেকে হয়তো বলে যে অনেকে আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন যে আপনি কিভাবে আপনার কেরিয়ার আপনি বলেন খুব একটা বেশি না বেশি দিন না অর্থাৎ আপনার এখন বয়স ফর্টি প্লাস কিন্তু আপনি তো কেরিয়ার চব্বিশ বছরে স্টার্ট করেন নাই আপনি বলতেছেন যে আপনি সাত আট দশ বছর আগে কেরিয়ার স্টার্ট করছেন শেফ কেরিয়ার তাইলে আপনি এত দূরে কিভাবে চলে আসছেন আমি এইভাবে চলে আসছি যে অলওয়েজ হাসি খুশি অলওয়েজ পজিটিভ যত কষ্ট হোক যতই টাকার অভাব থাকুক যতই ঝড় বৃষ্টি থাকুক আর যতই আমাকে গ্রিল সেকশানে কাজ করতে দেখে এটা নিয়ে মুখ কালো করার কিছু নেই কাজ ইজ কাজ এটা হচ্ছে কথা এখন সিনিয়র হয়েছে এখন অনেক বিরক্তি দেখাই এখন প্রয়োজন হলে বলি না এটা করব না আমি ওই জিনিসটা ধরবো না এটা আমি উঠাবো না অমুক জায়গায় ডেলিভারিতে যাইতে হবে আমার সঙ্গে লোক দাও সেই ডেলিভারি করবে বা তোমরা যাও ইভেন বসদেরকে বলি আমাদের বসদের মধ্যে আমাদের একজন মালিক আছেন যিনি আবার আমাদের আমার বস তাকে দেখা যায় কঠিন কঠিন ডেলিভারি দিয়ে দিই যে তুমি এটা করো আমি করবো না সে বলে যে না এটা না করলে এইভাবে তো হবে না তাহলে ঠিক আছে আমি কাজ দেখতেছি তাহলে আর চলে যাইতে হবে কি করা আমি অন্য জায়গায় দেখি যেখানে আমাকে ডেলিভারি করতে হবে না এখন এটা একটা পজিশান আপনার চলে আসবে এটা আমি কথার কথা হিসেবে বললাম আমার এইভাবে বলাও লাগে না আমার বস জানেই যে আমি ভারী জিনিস উঠাই না আমার বস জানেই যে আমি ওই ধরনের আমি ডেলিকেট কাজ করি তো এই জন্য সে আমাকে এইসব ব্যাপারে বিরক্ত করে না তো এটাই নিজেকে নিজে পজিটিভ হলে আপনি এরকম আপনার নিজেকে নিজে এই পজিশানে উঠায় নিয়ে আসতে পারবেন খুব সহজেই আচ্ছা এরপরে আমরা আবার ফিরে আসি শেফদের পজিশান নিয়ে কথা বলতেছি সেটা হচ্ছে ভেজি শেফ ভেজি শেফের কাজ হচ্ছে যত ধরনের ভেজিটেবলস সে রেডি করবে এটা হচ্ছে তার দায়িত্ব ভেজিটেবল রেডি করবে কাটবে এটা সর্টে শেফকে যদি দরকার হয় শর্টে শেফ শেফকে দিবে যদি মেইন শেফদেরকে হেড শেফ সুই শেফকে দরকার হয় বা লাইন কুকদেরকে দেওয়ার দরকার হয় লাইন কুকদেরকে দিবে আমরা লাইন কুক বা স্টেশন শেফদেরকে জানা দিই যে লাইন কুক স্টেশন শেফদেরকে জানা দিয়ে লাইন কুকদেরকে কি কি কুক করতে হবে তারা ওইভাবে কুক
টমেটো চা না কি টমেটো চা না গাজর চা চায় না পার্সনিপ চা চায় না বা ফেনাল চা চায় না কি চায় কোন হার্ভ চা এটা ভেজিটেবল শেফের দায়িত্ব ভেজিটেবল শেফের পরেই আসে হচ্ছে রাউন্ডসম্যান আচ্ছা রাউন্ডসম্যানের কাজ হচ্ছে যে তাকে অনেকটা বলা যায় ফিল ইন দ্য গ্যাপ ফিল ইন দ্য গ্যাপ কীরকম আপনারা ফিল ইন দ্য গ্যাপ তো জানেন যে শূন্য স্থান পূরণ করা বাংলায় বলা হয় রাউন্ডসম্যানের কাজ হচ্ছে সে এন্টার কিচেনে এন্টার ব্রিগেডের সাথে সে কোর়ডিনেট করে চলাফেরা করে এবং সে যে কোনো জায়গায় সে যে কারো গ্যাপে সে হেল্প করে দেখা গেল যে সে একজন লাইন কুক তাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে যে তুমি আমাকে জন্য বিশ কেজি সবজি রেডি করে দাও এখন ওই শেফটা হঠাৎ করে নেক্সট হাফ এন আওয়ারের মধ্যে বিশ কেজি সবজি শর্টে করে দেওয়ার বা রেডি করে দেওয়াটা তার জন্য কঠিন হয়ে যাবে তখন কি করবে সাথে সাথে রাউন্ডসম্যানকে খবর দেওয়া হয় এবং এই রাউন্ডস ম্যান যেই শেফ সে সাথে সাথে গিয়ে তার ওখানে হেল্পার হেল্পিং হ্যান্ড হিসেবে কাজ করে এরা এন্টার কিচেনে গ্রিল সেকশান বলেন ফ্রাই সেকশান বলেন রোস সেকশান বলেন সেফ দি পার্টি বলেন যে কারো কাজেই সে তাদেরকে সাহায্য করে